Selamat siang, gadis cantik. Apa benar dirimu sari bulan? Iya, benar. Anda siapa ya? Perkenalkan, Daiku Datu Pandai, pangeran dari Kerajaan Sumbawa. Ah, mohon maaf, Baginda. Perkenalkan, Daiku Sari Bulan. Jagalah istrimu yang sedang hamil ini dengan baik. Ingat, dalam perjalanan kalian, jangan sekali-sekali singgah di Pulau Dewa. Di sana banyak jin dan iblis yang akan melukai kalian. Baiklah, terima kasih Paman. Untuk mengabulkan permintaan istrinya, Datu Pandai pun menyuruh pengawalnya untuk membuang sawit. Mereka pun singgah di sebuah pulau kecil. Tanpa mereka sadari, Pulau itu adalah pulau dewa yang sudah dihimbau oleh ayah Sari Bulan untuk tidak disinggahi. Doro mendorong Sari Bulan hingga ia tersungkur. Ketika melihat Sari Bulan sudah tak berdaya, Doro langsung menyekapnya dan merebut segala perhiasan serta pakaian Sari Bulan agar ia dapat menyamar menjadi gadis itu. Sebentar, siapa yang telah berani memut belahan jiwaku menangis seperti ini? Suamiku, sesaat setelah kau pergi berburu, datanglah sesosok makhluk yang sepertinya tidak menyukai keadaan kita di sini. Dan baikku dikutuk menjadi mirip sepertinya. Dasar makhluk terberadab, berani-beraninya kau hancurkan sinar mentari yang ada pada paras wajah istriku. Siap-siap, akan hancurkan. Tidak, oh. suamiku. Kirakan saja, Daiku yakin, suatu saat nanti yang maha kuasa pasti akan membalas perbuatannya. Tapi yang Daiku takutkan adalah kau tidak lagi mencintaiku karena karena parasku yang tak elok dulu. Daiku rela apabila kau ingin meninggalkanku. Wahai istriku, kenapa kau berbicara seperti itu? Kau adalah belahan jiwaku dan kau adalah pelangi yang mewarnai hari-hariku tanpamu. Aku bagaikan butiran debu. Taklah mungkin aku meninggalkanmu, karena hatiku sudah tercipta oleh Sang Maha Kuasa hanya untuk mencintaimu saja. Mendengar hal itu, Datu Pandai murka. Tetapi tanpa ia tahu bahwa sebenarnya yang dari tadi bersamanya bukanlah istrinya yang dikutuk, melainkan sosok jahat yaitu Doro. Akhirnya, mereka berdua pun lanjut berlayar ke kediaman Datu Pandai yaitu Kerajaan Sumbawa. Rencana Doro Sang Iblis Jahat berhasil mengelabui Datu Pandai. Pada akhirnya, mereka berdua melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke kampung halaman Sang Datu, yaitu Kerajaan Sumbawa. Setibanya di kerajaan, Datu Pandai dinobatkan menjadi raja, dan Doro menjadi permaisuri. Namun anehnya, sebagai permaisuri, tingkahnya sangat sombong dan gila hormat. Melihat hal itu, sang raja menjadi curiga akan tingkah laku sang permaisuri. Wahai istriku, bolehkah daiku meminta tolong? Ambilkan minuman untukku. Apa kamu bilang? Ambilkan minum? Kamu kira aku pesuruhmu? Ambil aja sendiri, aku masih banyak urusan. Sepertinya ada kejanggalan pada istriku. Dia tak biasanya seperti ini. Pegerangan yang udah ikut lewatkan. Apa mungkin? Pada akhirnya, Sang Raja memutuskan untuk kembali ke pulau terlarang yang pernah disinggahinya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, kita sampai juga. Aduh, melakukan juga ya. Ih, dasar prajurit gadungan.
Selamat datang Baginda. Nikmatilah persembahan tarian dari kami. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Eh, eh, eh. Ada, ada, ada apa ini? Daiku juga tidak tahu. Eh, Baginda, apa yang harus kita lakukan? Pertarungan berlangsung dengan sengit. Sayangnya, Datu Pandai beserta para prajuritnya kalah telak dan berhasil ditangkap oleh para makhluk tak berwujud tersebut. Ada di mana kita sekarang? Daiku... Juga tidak tahu. Tunggu, tunggu, tunggu. Di mana prajurit baru itu? Sepertinya dia tidak selamat. 
semua karena kau tidak menjalankan tugasmu dengan baik. Harusnya kita membantu dia bertarung. Apa kau bilang ini semua salah aku? Iya. Kau juga hanya beriam diri bak patung. Yang jelas ini salah kau. Salah kau lah. Pasti salah. Hei prajurit. Tempat apa ini? Uh, daiku juga tidak tahu baginda. Yang daiku ingat. Oh. Tadi ada bayangan hitam yang menyerang kita. Kurang ajar. Berarti memang pulau ini adalah pulau iblis yang terkutuk. Dugaan Datu Pandai benar adanya. Ada hal yang janggal mengenai pulau yang pernah ia singgahi. Mereka langsung mencari cara menyelamatkan diri dan segera keluar dari hutan menyeramkan itu untuk menguak kebenaran yang sebenarnya telah terjadi. Cepat prajurit, kita harus segera pergi dari sini. Baginda, lihat apa yang dari ku temukan. Terbangkan aku bersama laut biru. Kepakan sayap kecilmu tanpa biru. Sepertinya lagu ini tak asing bagiku. Serahkan kertas itu padaku. Sari bulan. Setelah menemukan petunjuk, Datu Pandai beserta para prajuritnya berhasil kabur dan melanjutkan perjalanan mereka. Ia memulai pencariannya di hutan belantara itu. Saat perjalanan, tiba-tiba Datu Pandai menemukan mata air dan memutuskan untuk bersinggah sejenak. Lihat prajurit, di sana ada mata air. Kita sudah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Mari kita istirahat sejenak. Siap, Pak Duka. Wahai prajurit, kemarilah. Coba lihat ini. Ada apa? Ini daiku menemukan petunjuk arah. Tapi daiku tidak tahu. Kita akan menuju ke timur, barat, utara, atau selatan ya. Daiku juga tidak tahu. Baginda Datu Pandai juga terlihat sangat lelah. Loh, loh, loh. Ini seperti tanda yang kita temukan di kertas tadi. Prajurit, kau masih menyimpannya kan? Ya, sebentar, sebentar. Oh iya benar, Baginda Baginda, kemarilah, 
ada sesuatu yang ingin kami tunjukkan. Ada apa ribut-ribut? Kalian ini mengganggu istirahatku saja. Lihat baginda apa yang kami temukan. Ini sepertinya arah menuju Sang Dewi. Sama seperti yang ada di kertas ini baginda. Kalau benar adanya begitu, ayo kita berangkat sekarang juga. Datu Pandai dan prajuritnya langsung melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan tempat peristirahatan dan kembali menelusuri hutan belantara yang terdapat pada pulau itu. Istriku meninggalkanku sendiri. Apakah kau di sini? Kalian berdua berjaga-jagalah di depan gua ini. Pastikan tidak ada satu orang pun yang masuk. Daiku akan segera kembali. Siapa duka? Setelah mendengar lantunan melodi yang sudah tak asing lagi di telinga sang paduka, ia langsung bergegas menelusuri goa tersebut. Ya, wanita cantik pujaan hatinya ternyata selama ini ada di sana. Istriku. Suamiku? Apa yang sebenarnya telah terjadi istriku? Jadi... Sebenarnya... <SILENCIO> Dorong mendorong Sari Bulan hingga ia tersungkur. Ketika melihat Sari Bulan sudah tak berdaya, Doro langsung menyekapnya dan merebut segala perhiasan serta pakaian sari bulan agar ia dapat menyamar menjadi gadis itu. Benarkah? Ini semua kesalahanku. Ndaiku sudah meninggalkanmu sendirian di kapal saat itu. Maafkan Daiku istriku. Tidak apa-apa suamiku. Yang penting, sekarang kita sudah dipertemukan kembali. Baiklah, sekarang kita harus memusnahkan iblis itu. Ya, Ndaiku tahu bagaimana caranya. Sewaktu Ndaiku di sini, ada seorang nenek tua yang menghampiriku dan dia memberikanku kalung ini. Dia bilang, jika kalung ini dipenuhi dengan rasa cinta yang tulus, dan rasa percaya satu sama lain, maka kalung ini dapat membunuh iblis itu. Kekuatan rasa cinta yang tulus dan saling percaya di antara Datu Pandai dan Sari Bulan memang betul adanya. Tulusan cinta Datu Pandai dan Sari Bulan, akhirnya mereka dapat memusnahkan Doro, sang iblis jahat. Dari sini kita dapat belajar bahwa janganlah kalian berbohong, karena bagaimanapun kebohongan pasti akan terungkap. Dan jangan cepat menyerah, teruslah berusaha, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha.